Fala aí, rapaziada, tudo tranquilo aqui pra mais um episódio da nossa série Peraí que minha câmera está torta aqui, hein, rapaziada Tô olhando pra, pra, pra esquerda, tá tudo aí, eu acho que agora tá bom Agora vocês estão me enxergando Bora pro episódio de hoje, tamo de volta com mais um episódio do Newcastle Do nosso Castelonso, daquele jeito, hein, rapaziada O último episódio foi sensacional, eu fui dormir feliz, eu fui dormir alegre A gente conseguiu derrotar nada mais, nada menos do que o United dele, do Robozoncio A gente conseguiu ganhar do, do United, né, rapaziada Fizemos ali um ótimo jogo o André Silva fez o seu primeiro gol com a camisa do, do Newcastle e o nosso primeiro gol com bola rolando, porque a gente tem três gols no campeonato até agora, dois foram de falta do Tripier, né? Inclusive tem rumor de saída do Tripier, é isso mesmo? Uh, é, há relatos que Tripier manteve contato com times que tem interesse em comprá-lo. Ô, oh, Tripier, fica quieto aí, mano, confesso pra vocês que até agora o Tripier... É um dos melhores jogadores do time E eu não esperava, tá? Pra ser sincero, eu nunca esperei muita coisa do Trippier, não Já vi alguns jogos dele da vida real, não vi nada demais Mas assim O que esse cara tá jogando aqui É, funda é mano, é, é sensacional É fundamental nesse início de, de temporada No nosso time aí, né? Vamos lá, rapaziada A gente tem a volta do Saint Máximo pro episódio de hoje Né? Ele tava lesionado nos últimos episódios, dos últimos, nos últimos jogos, ficou fora do jogo contra o United, mas mesmo assim agora tá de volta. Temos o Char recebendo proposta do Everton, é uma coisa interessante porque a nossa zaga, mano, vamos ser sinceros, rapaziada. É, a parte mais fraca do nosso time agora que eu reforcei o ataque é a zaga. A zaga nossa tá feia, rapaziada, tá esburacada, parece que as panelas de, de coar macarrão, todo cheio de furo, nossa zaga é horrorosa. Mas a gente vai melhorar e essa proposta do Everton aí pode estar tá ajudando... Né, caso a gente venda o Char, é, pode estar ajudando a contratar um zagueiro melhor Relatório do mês, 11 melhores, eu tenho que mexer nos olheiros também Negociações com o Chris Wood, o, o Caneludo recebeu uma proposta do Arsenal Interessante, hein? Vamos dar uma olhada em tudo isso aí Mas antes, presta atenção no recadinho do nosso patrocinador Rapaziada, é o seguinte, antes da gente ir pro vídeo Eu quero apresentar pra vocês aqui a nossa parceira do canal Pra você que quer comprar jogos de Playstation 3, Playstation 4 Playstation 5 aí, né, que tá um absurdo os jogos do Playstation 5 aqui e também Xbox, claro, todos os Xbox tem jogos aqui na loja e é o seguinte, rapaziada, os preços são muito, muito bons, não é porque é parceiro nosso não, mas é porque realmente o preço é metade, se você comparar com as outras lojas aí, os preços do, principalmente dos jogos de Playstation 5, Xbox, né, os novos aí, você vai ver que o preço tá muito em conta aqui, ó, tem também cartões da PSN, Xbox Live Gold, tudo isso pra você no primeiro link, no primeiro comentário fixado da nossa parceira N17 Games. E mano, como você pode ver aqui, eles ainda têm o PES 2021. Corre, você que não comprou o PES 2021 pro Playstation 4, Playstation 5, Xbox One, corre. Porque você está ligado que tá acabando no mercado, né? Acho que todas as lojas já tiraram o PES 2021 de circulação e a N17 Games... Tem aqui pra vocês, em, mano, em mídia digital, mano Lembrando, todos os jogos são mídia digital, tá? Você recebe o mais rápido possível Tem os lançamentos aqui, ó, o novo COD Enfim, FIFA 22 também, pra quem gosta, quem é fifeiro aqui no canal, tá aí, ó FIFA 22, Playstation 4, Playstation 5 Tudo isso, mano, tudo isso Pagamento no Pix, no boleto, no cartão de crédito, enfim Pagamento da forma que você quiser, mano E rapaziada, na hora de você for finalizar a compra A hora que você vai finalizar a sua compra Eu peço, por favor, não esquece desse detalhe Você ainda ganha um desconto de colocar o meu cupom, tá? Não esquece, eu, eu te apresentei a loja, né, irmão? Então, nada mais justo que você vir aqui, ó Tá vendo aqui onde tá o cupom? E digitar, é só fácil, mano, é só digitar o Nando Leque aqui, meu nomezinho bacana, e clicar em aplicar e já era, você tem um cupom de desconto e você vai estar tá me ajudando também, né, a rapaziada da loja vai saber que você veio pelo canal, fechou? N17 Games, pode confiar, é nóis, Nandão garante pra vocês, você que não comprou o PES 2021, corre, irmão, que daqui a pouco vai acabar, então é isso mesmo, usa o cupom lá, esquece não, valeu, é nóis. Bom, molecada, a gente tem as negociações pra mexer, como eu mostrei pra vocês, mas a primeira coisa que eu quero fazer é já... Ai, mano, eu tô meio, meio gripado, rapaziada. Joguei esse bagulho no nariz aqui, ó, pra ver se dá uma melhorada, mas... Não, não, que eu tá com o narizão meio, meio entupido, tá ligado? Então eu peço que vocês me desculpem aí, caso eu não tenha... Não esteja falando tão alto ou não, não, não tão... Tão fluido, tá? Mas é que minha garganta realmente... Não, tá legal, tá? Um tempo frio aí, daqui a pouco tá um calor. Aí regaça tudo, né? Não, minha, minha tropinha. Ó, vamos lá, rapaziada. Vamos mexer no time titular e já deixar salvo aqui, né? Porque nos últimos jogos a gente tem que estar tá mexendo toda hora. Então já vamos logo resolver esse time titular aqui logo. André Silva vai ser titular. Apesar que o jogo contra o Leste ele não vai estar tá bem. Mas é, esse aqui é o, o plano de jogo da temporada, tá? Então vamos colocar ali André Silva e El Xarai, né? Aqui vai ser Saint Maximin. E ali, ali é o seguinte, tá? Por enquanto o Paquetonho não jogou bola, né? 
por enquanto o Paquetonho não jogou bola para ganhar a posição titular do Almiron. Mas o Almiron também não joga nada, então elas por elas eu confio mais no Paquetonho. Deixa o Paquetonho aqui como titular, né? Bruno Guimarães, Joeliton, Tripier. E aí é o seguinte, eu vou mudar minha zaga também, vocês estão vendo que a gente está sofrendo bastante na zaga, né? Uma zaga bem horrorosa ali, a dupla Char e Lacelles. Não é que eles são ruins, rapaziada, esses dois caras no Brasil jogariam com o pé nas costas. O problema... É que a gente tá na Premier League, na Premier League, mano, não basta ser bom, não basta ser comum, não basta ser normal, tem que ser muito bom, tá ligado? Muito rápido pra jogar na Premier League, então, essa dupla de zaga no Brasileirão estourava, se eu contrato essa dupla de zaga pra jogar no, sei lá, no Atlético Paranaense, por exemplo, mano, os caras iam voar, mas aqui na, na pra Premier League eles são fracos, então, é, eu vou tirar o Lacelles, titular, né, tinha até a faixa de capitão, e eu vou colocar... O nosso querido Butman, que veio para ser titular, todo mundo sabe. E esse cara aqui é uma das maiores promessas do futebol mundial como zagueiro. Canhoto, 20, 20 anos apenas. É, 1,93 é um gigante na zaga. Então, assim, esse e é rápido, mano. Ele é grande e rápido. Então, tipo assim, é uma característica difícil de você achar hoje, né? Um jogador muito alto e muito rápido ao mesmo tempo. Então, Butman, sem dúvida nenhuma, é uma das maiores promessas do nosso time. Então, ele vai virar titular a partir de agora. E o Pope jogando muito, nosso goleiro tá surpreendendo, eu tô curtindo demais E aí eu vou mexer na, na parada de capitão, né? Capitão eu vou deixar com o Tripier, que tá fazendo realmente uma temporada muito, muito bacana é, Iniciou bem, então já vou jogar logo a faixa pra ele Que deve ser um dos titulares absolutos aí até o final do ano Pelo menos até a gente ver que ele te, caiu de produção Que não é o que tá acontecendo, ele tá jogando muito bem, tá merecendo, né? É, cobradora de, de cobradores de frauta longa é o tripié, de falta curta também é o tripié Deixar tudo tripié, né rapaziada, escanteio também ele bate bem, então não tem problema nenhum Deixa eu arrumar o banco de reservas e aí vamos lá Deixa eu colocar aqui no ataque o Callum Wilson, uh, Chris Wood, o Munoz Vamos colocar todos os atacantes aqui e a gente vê se sobra espaço depois os outros caras, Juan Mata tem que ir pro jogo, né, tem que ir pro banco, Mata Almiron, o Fraser, esse Fraser aqui é uma promessa, eu não sou muito fã dele não, mas é uma promessa, ele já evoluiu o over dele quando ele chegou, ele tinha... eu cheguei aqui, ele tava com 79, ele já tá com 80, então é uma promessa, tem 26, quer dizer, 26 anos não é bem uma promessa, mas assim, é um jogador que todo mundo espera muito dele, tá ligado? Vamos ver se ele vai render alguma coisa, mas é, não confio muito não, pra ser sincero. E é isso, lateral esquerda, por enquanto eu fico com o Richie, né? Mas o, o Target foi contratado também para ser titular, porém o Ritchie tá representando mais Eu joguei uma partida com o Target e até agora o Ritchie foi melhor, né? Então vamos lá, rapaziada, esse seria o nosso time titular aqui Ah, deixa eu levar o Willock também, que é um cara interessante Deixa eu colocar ele no lugar do Raiden aqui, fechou? Eu acho que é isso, esse aqui é o nosso time, então beleza, tá salvo ali Agora sim vamos preparar pro jogo contra... Quais jogos que tem hoje? A gente tem o um Leicester fora de casa e depois, fora de casa de novo, tem a estreia na Fly Emirates. O que é Fly Emirates? Não, é tipo uma Copa do Brasil, rapaziada. É como se fosse a Copa do Brasil lá. Eles têm a. A Copa da. A, como é que é? A Copa da da, da. da Inglaterra lá. E tem a Fly Emirates. Então vamos jogar a Fly Emirates, segunda fase, tá ligado? Jogo contra o Bournemouth. Lembrando que é um jogo só, tá? Não tem jogo ida e volta, não. É um jogo só. Quem ganhar passa pra próxima fase. Se ficar 0x0, vai pros pênaltis. Então assim. É difícil esse campeonato aqui, mas ainda bem que a gente tem bastante dias pra descansar o elenco, então eu não vou precisar usar as reservas hoje, tá? Vambora, Leicester pra cima do Leicester fora de casa. Vamos arrumar o time, como eu mostrei pra vocês, né? O nosso time titular agora eu montei ali tudo certinho, o problema é que não vai estar tá todo mundo disponível. Deixa eu arrumar ver os uniformes que a gente tem aqui, vamos dar mais uma estudada nos uniformes. Aí, ó, joga assim que fica show, show de bola, vamos dar aquela utilizada nos uniformes. Poupe no gol, uh, Triple Ace, Char, Butman, Richie, Bruno, Fer, é, Bruno Fernandes, Bruno Guimarães, Joeliton, Paquetonho, Sante, Maximinho, né? O El Charaio, o El Charaio, mano, na moral, El Charai, né? El Charaui, depende, fala do jeito que você quiser. Mano, eu acompanho esse cara desde quando ele começou no Milan. Então, tipo assim, eu sempre falei El Charai e já vi vários narradores falar El Charai. Então, eu falo El Charai, tem gente que fala El Charaui. Fala como você quiser, eu vou falar de El Charai, que é eu que mando o bagulho, é eu que falo, entendeu? É isso mesmo. E, infelizmente, hoje, rapaziada, o nosso querido André Silva não tá bem fisicamente. Então, infelizmente, vamos ter que tirar ele daqui, né? Uh, Calum Wilson vai ter que ser o cara. Calum Wilson até agora, Jesus, os jogos que o Calum Wilson jogou foi triste, né, rapaziada? Foi muito triste. Tirar o André Silva do banco, ele fica descansando e vamos levar o target ali. Partiu, infelizmente, sem o nosso principal atacante, que foi o homem que fez o gol da nossa primeira vitória na temporada contra o United, mano. Infelizmente, o homem deitou contra o Manchester United e não conseguiu jogar hoje. 
E, ó, outro cara que tá jogando muito hoje é o... Hoje não. Desde quando a gente contratou, desde o início da temporada, é o El Charaio. O El Charaio, né, que é o El Charaio. O El Charaio tá jogando muito, rapaziada. Deitando, comendo na bola o El Charaio. El Faraó, né. E olho no faraó, rapaziada Olho no faraó, que ele tá chamando a responsa O Paquetá estreou até agora Não fez muita coisa, não tem problema A gente tem Ângelo pra estrear E tem Juan Mata também Então, nossa, eu podia ter colocado Juan Mata eu Podia ter feito um esquema com três meias E deixar só El Xarai na frente, né? É melhor do que jogar com o Calu Wilson Mas eu vou dar uma oportunidade pro Calu Wilson aí Vou dar essa oportunidade pro Calu Wilson de novo Porque, querendo ou não, ele era titular do time, né? Então, a torcida tem ali um... Uma gratidão por ele, pelo que ele fez e tal Mas assim, é bem ruim né rapaziada O over dele até que não é ruim Mas o estilo dele na verdade Na verdade não é na verdade é o estilo que eu gosto De, de atacante né Eu não tenho aqueles camisa 9 caneludo mesmo De brigador, por, de brigar Olha essa bola evitou a saída, bonita Tripie jogando muito hein, falei pra vocês Novo capitão do time rapá Boa Tripie, foi lá, freou Bora no Joel, então vira esse jogo Ritier tem que passar, Ritier coloquei o time ofensivo ali Pra ele poder passar, vamos Ó, oh, Bruno Guimarães, olha, as duas linhas de cinco ali, do, de duas, de quatro, de, uma de cinco, outra de quatro do Newcastle. Ó, oh, jogada com o Tripia, tem que passar o oh, Paquetonho. Paquetonho, não, toquei errado, Jesus amado. Como eu tava falando dos atacantes, o Calum Wilson não é o estilo de centroavante que eu gosto, aquele centroavante de bicuda, de canela, de cabeçada lá dentro. Não, mano, eu gosto de um cara mais móvel, como é o André Silva. Eu gosto de um atacante mais moderno, né? Aquele centroavante mais modernão, lá que sai um pouco mais da área, sabe jogar bola, não gosta de jogar... Da... Porque eu não gosto de caneludo, não gosto de jogador ruim. Quem gosta de jogador ruim é... Tô, sei lá quem, mano. Eu não gosto de jogador ruim não, rapaziada. Tá maluco, né? O Calum Wilson é caneludo. Mas ele sabe empurrar a bola pro gol. Ó, oh, agora ele ajudou na jogada com o Paquetonho. Bora, Paquetonho. Tá devendo, hein? Tá devendo, hein, Paquetonho. Tá sendo puxado no meio. Soltou lindo o passe pro Sainte Max, perna direita. Grande, grande, grande assistência dele. Ele... Luquinha, Paquetonho Vamos, Paquetonho Tá aí o gol, rapaziada O primeiro do Santi Santi Maximin Camisa 10, Santi Maximin O primeiro dele O primeiro dele na temporada O primeiro dele na Premier League Com 15 minutos O Leicester fez uma linha de 5 Uma linha de 4 E mesmo assim Com um passe Nós rasgou as duas linhas deles E já era, leque Ó a jogada, ó Calou um Wilson, hein Foi lá roubar Calou minha boca E ó o Paquetonho Sendo puxado Sendo arrancada a camiseta dele quase que bolão pro Sante Máximo que fez o pivô, fez o centroavante. 1x0. Nosso segundo gol apenas com bola rolando. Ainda é pouco, né? Mas a gente tem melhorado muito, né, rapaziada? Desde a primeira rodada, o jogo contra o United foi muito bom. Hoje já começou bem também. E a gente já consegue logo de cara, já de cara. O Sante Máximo, camisa 10, resolvendo o jogo. E a primeira assistência de Paquetonho, né? Nossa primeira assistência do Paquetá, olho nele O moleque começa a sua história na Premier League com esse passe E vida longa, né Paquetá? Vida longa aqui que você seja, seja o craque que tá todo... Ó, oh, já foi lá, desarmou de novo Seja o craque que tá todo mundo esperando Vambora, rapaziada, vambora, o jogo tá só começando E o Leicester que se cuide Eles estão na reta lá, Eles não sai da retranca não Continua com aquelas duas linhas de 18 jogador deles Joelinton, bom passe Paquetá, olha que passe do Paquetá Genial, tripia, cruzamento pra trás O Paquetá tá distribuindo O Paquetá tá aqui, rapaziada ó, Ele tá jogando do lado direito, né é, Na seleção, geralmente ele joga do lado esquerdo No Lyon no, ele jogava mais centralizado Ai, fiz mal aqui agora Com o Bruno Guimarães E aí vai tentar o contra-ataque o Leicester Mas enfim, o Paquetá por enquanto então, Boa, boa, Char, boa, Char O Paquetá por enquanto, rapaziada, tá distribuindo Mano, o Leicester chega a ser chato de ficar retrancado, eles não querem jogo, mano Ó, pompa, hum, quase passa ali do Guimarães Tá difícil, eu gosto do time que sai um pouquinho mais, tá ligado? Porque daí dá mais espaço pra gente contra-atacar, né? Pra gente trocar um passe legal Agora quando fica todo mundo com a bunda na parede ele fica complicado, nós conseguimos criar os passes aqui, ó Ó, vem o Madison Madison que é um nome que o Newcastle quer na vida real, né? Até eu quero, mano O Madison é muito bom jogador, pra mim o melhor jogador deles E vem eles Ó, Tillemans Meu Deus Quase, quase um empate. Poupe ficou virado no, no, no Zé L. Ficou virado no Zé Batalha. Que isso, rapaziada. É o Popeye, nosso goleiro Popeye, né? É o Poupe. Ó, Tillemans girou, bateu um canhotado. Tile... Mano, o Leicester tem um elenco legal. Tem Tillemans, tem o próprio Madison que eu acabei de falar. Não sei se o Vard ainda tá ali. Mas tinha o Ayos Pérez, que era ídolo do Newcastle, né? Ídolo não, mas começou no Newcastle. Tem um carinho da torcida. Eu não sei nem se ele tá jogando. Deixa eu dar uma olhada, mano. Será que o Ayos Pérez tá jogando contra nós? Tá ele ali, ó, ponta direita ali, ó, tá vendo, ó, meia direita dos caras Aí os pés, mano, olha o ataque dos caras Eles tem o Jovic, que era do Real Madrid, mano uh, 
Ótimo time, ótimo time eles têm. Só que por enquanto tá dando nós. Aí, rapaziada, o Ayoso Pérez tentou a jogada máxima e foi lá e desarmou. Bruno Tabelinha. O Ayoso Pérez jogou muitos anos no, no Newcastle, mano. Ó, bom giro. Eu vi a estreia do Ayoso Pérez no Newcastle lá em 2015, 2014, naquela época, eu acho. Pera, vem. Jogada do Paquetá. Esperou a passagem do Tripier. Tripier devolveu no Paquetá. Paquetá de três dedos. Bolão. Vamos. Joelinton. Tá com ela de costa. Vai, Joelinton. Ai, caramba. Não deu. Não foi falta. Não foi nada. Bom, deixa eu falar uma parada também. Tem muita gente que tá perdida aí. Tem muita gente falando, não. Por que, que o Joelton tá com a camisa 7? Por que, que ele tá jogando de volante? Ele é centroavante. Rapaziada, pra vocês que não acompanham a Premier League como eu acompanho, como a maioria da rapaziada acompanha todo jogo, toda rodada, vocês perderam. Mas o Joelton não é mais centroavante na vida real. Ele, ele mudou de posição, ele virou volante na, na temporada passada. Assim, quando o Ed Howe chegou, o treinador chegou, o treinador viu que ele, ele tava numa seca de gols, o Joelton. O que, que o treinador fez? Foi lá, pegou ele e colocou ele como volante. O treinador descobriu ele como volante e assim... É, se eu não me engano, ele jogou os últimos três meses da Premier League como volante E em todos os meses ele foi eleito o melhor volante da Premier League Então, tipo assim... Ah, meu, meu controle tá acabando a bateria de novo É... Eu vou ter que pegar o cabo ali Mas o Joelton não é mais centroavante na vida real, tá? Ele virou volante de, de fato, volantão Aquele de ficar na, no começo da zaga ali, de cabeça de área De ficar desarmando e, mano, é o melhor, um dos melhores volantes da Premier League hoje É o Joelton, tá? Então ele não é mais centroavante Tem muita gente perguntando aí Nandão, por que, que ele tá de volante? Tá aí a explicação pra vocês. Deixa eu pegar o cabo aqui pra carregar. Rapaziada, antes da gente ir pro segundo tempo, uh, eu tô pensando em fazer logo a estreia. Tô doido pra ver o Mata jogar um pouquinho, né? O Juan Mata. Eu não sei, eu pensei em tirar o Joel ou tirar o Calum Wilson, como eu falei. Por exemplo, o Calum Wilson não jogou nada. É, já tá cansado. Assim, ele fez a jogada do gol ali junto com o Paquetá, mas assim, no, depois daquilo não apareceu mais. Então eu vou testar, tá, rapaziada? Eu vou colocar o Juan Mata. Vou me estrear ele hoje. O que, que eu vou fazer? Eu vou colocar o Juan Mata aqui, ó, centralizado como camisa 10, como ele sempre jogou na carreira dele. É um dos últimos camisa 10 da história. E deixa o El Charai lá na frente, é, isoladão ali. Isolado não, mas é, enfim, vamos ver. Ah, eu, não, eu troquei depois que voltou, então tem que esperar a bola sair pra ter a mudança. E vamos ter a estreia de Juan, o Matinha. Vira esse jogo lá do outro lado, o Riti. Vamos ver se dá bom. Paquetá, Vê Maria, o pau quebrou ali. Vamos calar o Wilson. A Luiz não foi brigar, é o Xarai. O Leicester é um time muito interessante, né? Um time que foi campeão inglês aí recentemente. Da Premier League ganhou lá em 2016, rapaziada. 2017 o Leicester ganhou. Sei que foi uma campanha genial. Boa bola, o Charles desarmou. Olha o Joel, então o Joel também não faz uma boa partida hoje, hein? Muito bom jogador, como eu expliquei pra vocês. Ó, pera. Bruno Guimarães, foi falta, hein, juizão? Vamos, Joelton. Bom passe, Calum Wilson segurou. Meu Deus, mano. Eu apertei pra ele tocar de primeira, ele não toca de primeira Tem jogador, rapaziada, dependendo do over do passe Ele não toca de primeira, é impossível tocar de primeira E o Callum Wilson não consegue ele tocar é. de primeira Você pode apertar o botão dificilmente Se ele tiver com o corpo mal ajeitado, ele não vai tocar de primeira, mano É complicado, tropinha E o Callum Wilson tá ali no aquecimento já Pra saída uh, do nosso... Do nosso Callum Wilson vai entrar o Romata Vai, Tripier, botou bem Ah, não, tinha marcação Não vi aquele último homem ali Vamos lá, o Lester continua do mesmo jeito Voltou do mesmo jeito E por enquanto nós tá aqui Ayoso Pérez Olho no Ayoso Pérez O Ayoso Pérez é bom jogador, rapaziada Bom jogador, chegou Ó o Butman Ó o Butman, bom demais Bolão e agora se de máximo Vamos, daquele jeito que ele sabe, rapaziada Na velocidade Pra lá, pra cá Vamos, vai passar Cortou bonito Passou, é falta nele Olha o corte que eu vi em cima do marcador ali, mano Dá uma olhada, rapaziada Quer ver? Olha o corte, olha o corte Em cima do Ricardo Ricardo, ó, toma de letra E aí tome o, o caos Vamos lá, vai estrear então, hein Ó quem estreia Juan Mata com a camisa 23 A torcida curte, a torcida gosta O homem vai estrear, mano Camisa, é, camisa 10 clássico, né Aquele meio atacante, jogador de seleção da Espanha Jogador de Manchester, de Chelsea E vamos que vamos Pra cima eu vou cobrar essa falta direta com o Tripier Vamos ver se eu acerto alguma coisa Um balãozão na mão do goleiro A bola vai sobrar com o Guimarães Chegou, rolou Primeiro lance do Juan Mata na perna esquerda Eu já ia bater pro gol, derrubaram o Mata A bola voltou com o Tripier Tripier, tentei o passe na entrada Não deu em nada, ih rapaz, agora é o contra-ataque Jovic, tá sozinho, tá isolado No meio de dois zagueiros Butman nele, Butman nele O juiz deu falta o juiz deu falta do Butman nele. Olha o tamanho do Butman, mano. E o Ovid é grande, hein? Mas olha o tamanho do Butman. Você é louco. E ele deu na canela mesmo. Isso é poucas ideias. Aí o né? Pérez. Guimarães foi bem. Olha o Juan Mata. Primeiro lance dele com a camisa do Newcastle. Tentando o El Xarai. El Xarai 
Desarmou, foi limpando. Olha que passe do El Xará e joga muito. O passe lindo, lindo, lindo. Chegou pra Quetá, tá pedindo do outro lado o Santi Max, min. Eu tentei cruzar, mas é com a perna direita do, do Paquetão. A perna direita do Paquetão não serve nem pra subir no ônibus. Ele cai. <risos> Ele é canhoto, tem aqueles canhotão mesmo. Ó, oh, é bom desarme do Paquetonho. A jogada é o Xaraui, como homem de referência. Saint Maxim limpou. A tentativa era jogar o mata na velocidade que vinha passando. Acabou que não deu. Vamos que vamos. O jogo começa a ficar um pouquinho mais perigoso. Né? O Lester começa a sair um pouquinho mais. Mas aí nós vai ter o contra-ataque. Hum, Saint Maxim do céu. Pode errar um passe desse não, meu irmãozão. Vamos. Vem Madison. Justin, vem com a bola dominada, sente Max, Madison. tentou brigar, não conseguiu, lá vem o Madison, o Madison é bom demais, Ixi, descolou, descolou, descolou da marcação, oh, chegou okay. Madison no cruzamento, Butman, tirou errado, tira pra frente, boa, uh, Hitch, Butman foi mal nessa, hein, primeira falha do, do Butman ali, 84 minutos e vambora, tá na hora de segurar um pouquinho esse placar, vou até tirar um pouco o pé aqui, rapaziada, colocar o time um pouquinho mais atrás ali pra, pra marcar, e ó, bolão no Madison, Tripiene no... E o objetivo, olha aí, linda defesa do... Ué, o que, que o juiz deu? O juiz deu falta do Joeliton? O juiz deu falta do Joeliton, do Paquetá, ó. Vamos ver. Não foi nada, rapaziada. Não foi nada, mano. O juiz deu falta. Meu Deus, só que falta, mano. Essa vitória fora de casa era o que a gente precisava, velho. Duas vitórias seguidas na Premier League significa muito. Mas vem o Madison. Boa. Na barreira. Bola sobrou, vamos gente, pelo amor de Deus, agora é hora rapaziada, agora é hora de retrancar tudo mesmo Boa, Sente Max, no desarme, Paquetonho, vamos, ah, tentei ali Não foi o, o passe certo, não foi o passe suficiente pra puxar o último contra-ataque, mas não é conseguiu Vitória rapaziada, aquele golzinho lá no início, 16 minutinhos, a gente conseguiu 1x0, gol do Sente Max, no nosso 10, resolver na parada É isso, vamos avançar que tem jogo Mano, primeira vitória é, acho que foi fora de casa Aquela do United foi dentro da nossa casa, né? Então, primeira vitória fora de casa na Premier League é muito importante E a primeira assistência do Paquetá Tá só começando a temporada E o time, ó, fez um belíssimo jogo, na minha opinião Apesar de ter dado apenas aquela finalização Mas, assim, o Leicester é melhor que nós Então, nós temos que saber o nosso lugar, né, rapaziada? Então, a gente conseguir derrotar eles ali Já é um outro patamar, entendeu? Décimo colocado, oito pontinhos O líder é o Everton, com 16 vitórias E o United e o City com 15 então a gente não tá longe dos caras ali não, ó. O problema, mano, tem muito time bom lá em cima. Esse é o problema. Vai ser difícil chegar nessa, premia, nessa, nessa Champions League. Ainda mais nessa primeira temporada sem zagueiro. E hora começar... Por enquanto tá tudo mil maravilhas, né? Começamos a embalar e tal, mas daqui a pouco começa a aparecer lesão, rapaziada. E aí é onde o trem estoura, entendeu? Mas vamos lá, aos pouquinhos a gente vai organizando o barraco aqui, né? É, jogadores foram convocados pra seleção... O Trippier recebendo proposta do Liverpool, vou olhar, vou olhar as propostas já já, mas é, vamos dar uma olhada nessas propostas aqui, o que tem de bom, rapaziada. Observação, o Olheiro trouxe alguns jogadores para a lateral esquerda, que é um, um, um fraco nosso, um ponto fraco. Uh, não tem nenhum jogador que me interessa aqui não, nada, nada, nada. Tivemos a estreia do Juan Mata, né, não participou absolutamente, não conseguiu fazer muita coisa, também o jogo não estava propício para ele, estava propício para nós se defender. Uh, Chris Wood, esse aqui é ruim, hein? Contratamos é, o André Silva pro lugar dele, né? Ele recebeu uma proposta do Arsenal. É o terceiro centroavante hoje. E, cara, o Arsenal é maluco. Ofereceu 9 milhões e 600 mil euros por ele. O que é que eu vou fazer? Vou tentar pedir mais. Lógico, ele vale 12, eu vou tentar pedir um pouquinho mais, né, Arsenal? Vamos pedir. Vamos pedir 11 e 500, 11 500. Vamos ver o que o Arsenal vai falar, tá bom? Vamos ver o que o Arsenal não vai falar, mas assim, 9 milhões eu vendo ele na hora, a gente não vai usar o, o Chris Wood, né, eu usei ele em dois jogos até agora, mas assim, é aquele centroavante um poste lá, tá ligado? De repente você tá perdendo o jogo no último minuto, você quer colocar um cara alto lá dentro pra cruzamento, aí pra quem gosta de jogar com cruzamento é o Chris Wood, mas eu não gosto, meu estilo de jogo é a bola no chão, pra mim o cara tem que ser bom com os pés, não só com a cabeça, entendeu? E o Chris Wood é um cara cabeceador, não sabe, não sabe, se pedir pra ele bater um balãozinho ele não sabe, ele trupica na bola, então... Eu vou tentar vender ele ali. O Trippier recebeu uma proposta do Liverpool. Que isso, o Liverpool quer comprar o homem. 22 milhões de euros. Deve ser pra ser reserva do, do Arnold, né? Eles não têm reserva do Arnold. É, 22 milhões de euros. Não vendo, não. Desculpa, mas o Trippier hoje é o meu capitão. É o meu batedor de faltas. Né? Já fez dois gols na temporada. É, apesar dele ter 30 anos, mas assim, eu não vejo que é hora dele sair aqui ainda não, mano. Então, ele que me desculpe. Sei que é uma chance pra ele jogar no Liverpool, mas... 
momento, ele vai ser reserva lá, então fica aqui, né? E o Char recebeu a proposta do Everton de 11 milhões e 440 mil euros. Esse eu vendo, tá? Apesar de ser o titular ali, mas como eu falei pra vocês, a nossa zaga, ela é fraca pra uma Premier League. Essa zaga, como eu falei, no Brasileirão ou na segunda divisão da Inglaterra, ia deitar, mano, mas pra uma, uma Premier League, é, eu acho pouco, tá? Então eu vou tentar uma negociação sim pra gente buscar mais zagueiros. Só que eu vou pedir um pouco mais, né? O Everton, se quiser pagar, paga bastante aí. A transferência tá alta demais. Eu vou pedir 15 milhões, 16 milhões. Vamos ver. Se eles, que eles pagarem acima disso, a gente começa a negociar. O do Bravica, nosso goleiro reserva uma proposta do Southampton de 6 milhões e 600. Cara, eu não sei se compensa vender o do Bravica. Ele é um goleiro reserva de talento ali, tá ligado? É um bom goleiro, apesar da idade, né? 31 anos. É, o Gillespie tem 28. Seria melhor vender o Gillespie. Só que aí eu ia ter que caçar um goleiro reserva. Não sei se é uma boa, mano. Não sei se é uma boa Bom, pode ser, só que assim, teria que pagar a taxa 8 milhões e 700, se tá no contrato Paga o que tá no contrato, não tem problema nenhum Aí vocês levam, tá bom, Southampton? Vamos ver, bom, mandei essas propostas aí E vambora, hoje tem o que? Bornemout, pra cima do Bornemout Bora pro segundo jogo aí, minha tropinha ah, Uniforme, deixa eu colocar Nós com calção branco, carção branco Tem esse azul também Aí ó, carção branco Meia branca é tudo nosso, nada deles. Vamos ver quem é que... Todo mundo bem pro jogo? O time completaço hoje, hein? Todo mundo bem pro jogo. Ó, começo de temporada também, todo mundo voando. Tem que fazer a estreia do Ângelo ainda, tá, rapaziada? Mas no momento, é, a gente tá indo aos poucos com ele. É muito garoto, como eu falei. Não veio pra ser titular nessa temporada. É um cara pra daqui duas temporadas tá pronto pra brigar por titularidade. Né, daqui duas temporadas, mas não agora. Agora ele não tá pronto, não, então... Vamos com calma com o Ângelo, tá bom? Foi uma oportunidade de mercado, vocês lembram? Bora, rapaziada. Bora, bora, bora. Daquele jeito pra cima contra o Bordemalt. Fora de casa. Segundo jogo seguido fora de casa. Aí daqui a pouco... Ih, boa. Pô, o primeiro lance é o Xarai. Essa passa no André Silva. Fez o pivô pra trás. Não conseguiu. Ixi, ó o buraco aí. Ó o buraco aí, ó. Ó o buraco da nossa zaga aí, ó. Vem o maluco no mano a mano. Boa, Butman, né? Butman. Butman. Só tava dando um tempinho pra ele virar titular e agora titular absoluto, não tem como. Não que o Lacelli seja ruim, já expliquei a questão da zaga, não vou falar de novo. Mas o Butman é outro, outro patamar. Vambora, pra cima do Bornemout, depois a gente volta a jogar dentro de casa na próxima rodada, mas aí é contra... É, ó que jogadaça, Paquetanha. Paquetanha arrancando, rapaziada. Chegou linha de fundo, cruzamento, André Silva. É, a gente joga contra o City, né? Só que é o seguinte... Não sei se vocês estão ligados, mas isso aqui não é a Premier League, né? Isso aqui é a Fly Emirates, ou seja, quem ganhar avança para a próxima fase. A Fly Emirates, eu acho que eu vou focar nesse campeonato, tá? Vamos com força total nesse campeonato. Se tiver que poupar na Premier League, eu vou poupar, porque a Fly Emirates é um título. Se a gente conseguir ganhar uma taça. Então o Bournemouth dentro de casa, na casa deles, tentando buscar essa classificação para a próxima fase. Só passa um, só avança um. É uma competição importante na parte da verba também, então... Vamos atrás dessa classificação, rapaziada. Bom passe. Sante Maxime. Vou ter que colocar o time ofensivo, senão os meios de campo acabam não passando. Nossa senhora, Joelton. Joelton não faz uns bons jogos desse início, não, hein, rapaziada. Não faz até agora, não. Mas confio nele. Temporada passada, como eu expliquei, ele foi um dos melhores volantes da Premier League. Então, bom passe do Joelton. Lindo passe do Joelton. Sante Maxime. É, já ia passando o Butman ali, hein Agora o Butman tá fora da zaga Vamos ver o que acontece O Butman tá fora, o maluco tá de frente, bateu Poupe Poupe na jogada Vamos lá, Sente Máximo Ufa, mano, o Butman subiu pra atacar ali Acabou ficando o um buraco Ó, ó, boa Por cima, é o Xarai Linda a bola do El Xarai Linda a bola do El Xarai Vem, vamos, Paquetonho Cortou bonito Linda a jogada do Paquetonho na perna esquerda, bateu ah, Eu cortei Sabe quando você corta, dá aquela olhadinha e você fala Mano, agora é só encaixar o chute Não encaixou, mandei pra fora Mas só que jogada do Paquetá, a segunda boa partida dele hein Partida passada, nossa senhora, mas tô horroroso A segunda partida Tá sendo Boa também, a passada foi E essa aqui também tá sendo da hora, então vambora Vambora, 32 minutos Por enquanto o jogo tá lá e cá, leque Precisamos, lembrando, só passa um, pode ir pros pênaltis Hoje, mano, se ficar 0x0 Mais um Esticado. passe Joel, então não faz um bom jogo Joel, então hein, mano Scar tá com ela, Char, né? Scar, Char, tanto faz. Bruno Ó, Bruno Guimarães, Joel, então é a principal criação, meio de criação nossa, é aquele ali, mano. A bola tem que sair com qualidade do Joel e do Guimarães, tá ligado? Depois, lá na frente, os caras resolvem. Ó, André Silva teve que dar uma. Paquetá. Tomou umas pancadas, deu uma segurada. Paquetonho, bora, Paquetonho. Não conseguiu a jogada. Acabou o primeiro tempo. Primeiro tempo bem ruim, mano. Primeiro tempo bem ruim, a gente deu uma finalização. Eles também deram uma só, então. Mas até agora bem ruimzão. O Joelton tá muito mal no jogo. Vou tirar o Joelton. Vou fazer de novo. Igual eu fiz no, no episódio passado. 
no jogo passado, quer dizer, colocar o Juan Mata pra tentar dar uma organizada ali, tá ligado? E aí deixa o Guimarães ali. É, e tem o Almiron no banco também, que pode entrar a qualquer momento pra dar uma mudada no estilo de jogo. Mas, bora. Bora que o segundo tempo tá aí. O Santi Máximo vem com ela dominada, bom passo ali. Olha o Juan Mata, bola rolada bonita pro Paquetá. Olha o Juan Mata, mano. Ele faz uma coisa parecer simples, né? Um toquezinho levezinho de lado, ajeitado pro Paquetá encher o pé pro gol. Infelizmente não conseguiu bem. Boa jogada ali. Ah, não. André Silva saiu da jogada. É, você viu ali o Juan Mata, simplão, já resolveu ali, quase deu bom. Vambora, vambora que o Juan Mata tá em campo. Pra cima, né? Não pode tomar esse gol, não, gente. Pelo amor de Deus. Aí tinha que avançar nessa competição. Vem o Brooks. Chegou o Brooks, cruzamento. Tripier conseguiu. Boa. Vamos de novo, Tripier. Vamos de novo. Vamos que é nóis, Tripier. Ih, não deu. Chegou o maluco na segunda bola. Agora sim, o Paquetá na ajuda da marcação. André Silva ao contra-ataque agora. Contra-ataque pode ser bom com o Tripier. Boa velocidade imprimindo o Tripier no meio. É agora, Tripier. Bom passe ao Xarai. Ai, eu tentei o um passe embaixo pro, pro André Silva que vinha abrindo, né? O André Silva e o Xarai tem um movimento muito massa os dois juntos. Olha o Juan Mata, tentou o passe mais, mais em profundidade. Acabou que não foi. E agora esse contra-ataque? Vai pegar o Ritier? Não vai pegar o Ritier. Vem, Anthony, com a bola dominada, tá cara a cara com o goleiro, Poupe. Eu não sei quem... Ai, tira daí. Eu não sei quem que é esse Anthony, tá? Esse atacante do Borne. Confesso pra vocês que eu não conheço. Não é o Anthony que era de São Paulo, não. Mas tá ali. E deu trabalho, hein, rapaziada. Perdeu o gol. E vem ele de novo. Dominou, boa. Riti. Que alívio, mano. O maluco na tabelinha. Poupe fez a defesa, a bola sobrou. E aí o burro saiu com bola e tudo, mano. Esse Anthony tá chato, mano. Só que ele tá perdendo bastante gol. Sorte nossa, porque olha. Ó, o Solanque deu o passo pra ele. Ele dominou, bateu. Quase no contrapé do Poupe. O nosso goleiro tá salvando por enquanto. Belo carrinho, belo carrinho do, do Butman. Bora. Vem Santinho Máximo com ela dominada. Vamos ver. Tem que passar alguém em cima. Passou. É o Xarai. Como é o Xarai. Cortou bonito. Canetou. Só passou a bola. É. Não foi tão bonito assim. Santinho Máximo desarme. Essa bola do André Silva para o Xarai. Dominou. Bateu. Faraó. É o nome dele. Mano, faltando 10 minutos para acabar. Aos 35 do segundo tempo. Uma saída errada. Um desarme. Olha o Xarai. Primeiro ele meteu essa caneta. Era pra ter feito a jogada. Não completou. Ó, oh, bobeira. O Santi Max no desarme. André Silva, rapidinho. Rolou pro El Xarai, que tava melhor posicionado. E aí foi só empurrar no colocado pra dentro do gol. R2 funcionando, tropinha. Ó como vem. Ó, oh, bateu certo. Firme, forte pro gol. Sem chance, tirando do goleiro. É o Xarai, o faraó, fazendo o primeiro gol dele com a camisa do Newcastle. Eu falei que esse jogador veio pra ser ídolo. O El Xarawi veio pra ser ídolo no Newcastle, mano. Escreve o que eu tô falando. Esse cara é muito bom. Muito bom. Há anos que eu tinha... Procurava uma oportunidade pra contratar ele em algum time que eu fizesse. E a oportunidade apareceu. E assim, muito, muito feliz com os primeiros jogos que ele tá fazendo aqui na Premier League. Dando muito certo. Muito certo até agora. Pode ser que não dê certo daqui até o final, mas... Ainda tem muito chão, lógico. Mas vamos ver, rapaziada. Por enquanto tá. E o Pope vai salvando. E o Pope vai segurando lá atrás. Vamos, Sente Máximo. Bola lançada, André Silva. Bolão do André Silva. É o Xará e André Silva puxando o contra-ataque. Vamos, é o Juan Mata. Olha o passe. O Juan Mata rolou pra trás. André Silva na perna esquerda. Tá lá. Dele. O nosso novo camisa 9. O 99, que é melhor que 9. André Silva, moleque. Tá aí o novo CR7 da galera. Né? Dado como uma grande promessa da seleção de Portugal. André Silva é o nome dele. Vamos. É ele mesmo, o novo Cristiano Ronaldo. O Cristiano Ronaldo do, do Castelôncio, camisa 99. De perna esquerda e agora é pra matar de vez o jogo no contra-ataque. E eu tenho que ser... Mano, tem que ser falado uma parada. Todos os desarmes feitos pelo... E olha o Juan Mata. O Juan Mata dando a primeira assistência dele, hein? O Juan Ma... Caiu muito atrás pra me finalizar com o Juan Mata. Aí eu toquei de lado e deixei pro André Silva. Ó, eu ia chutar, só que eu falei, não, vou tocar. A bola veio muito de lado e aí toma André Silva... No contrapé do goleiro, sem chance, 2x0. E tem que ser lembrado, os desarmes, ele, todos foram feitos pelo Sante Máximo, tá? Todos. Então, o Sante Máximo participando bem. 2x0, aí sim, faltando ah, poucos minutos. Escolher. Agora, vocês que se lasquem aí de tentar um ataquezinho. Faltando dois minutos pra acabar o jogo, minha tropa. Vamos que vamos, rapaziada. Bom demais. Pode ter mais, hein? Ah, no meio, o Sante Máximo. O passe... Ó, oh, Juan Mata. Não, Juan Mata. Foi mal nessa. Aí o Juan Mata. Mano, vocês podem dar... Ih, rapaz, é o um buraco ali na minha zaga. Vamos ver. Um tripié deu um carrinho perigoso. A bola sobrou. 
Ah, faltando 10 segundos pra acabar, mas tá bom. É, a gente deu bobeira, hein, mano. Deu bobeira na saída de bola. O Mor. Mor, camisa 10. Golaço. Bobeira nossa, né? O Juan Mata deu uma bola errada. Saiu o contra-ataque, pegou nossa zaga toda desmontada. Né, olha lá. E aí, o maluco chegou arrebentando. Um golaço. Ainda bem que a gente fez o segundo gol com o André Silva, imagina? Tomar empate no finzinho. E é isso, pode acabar o jogo, juizão. Aí, acabou. Estamos classificados para a próxima fase. Jogaço do, do, do El Xará e André Silva, mas para mim o melhor em campo foi o Sante Máximo. O que o Sante Máximo fez, rapaziada, sensacional nessa partida. É isso, dois gols, três gols do jogo, tudo nos últimos cinco minutos. Então, assim, jogo inteiro não saiu o gol. Nos últimos cinco saiu um monte. Conseguiu eliminamos o Bornemont dentro da casa deles. E avançamos para a próxima fase. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. A gente pega quem? Deixa eu ver. Cadê, cadê, cadê? A gente pega o ar. Ah, mano. Ah, mas também tá meio azarado, né? Por que não pegou o Sheffield? Por que não pegou o West Ham? Wolverhampton, sei lá, Brighton, qualquer um. Bristol City, uh, Nottingham Forest. Não vai pegar logo o Arsenal, mano. Ah, o Arsenal meteu 4 no West Browit. É, lascou, rapaziada. Vai ficar pro próximo episódio aí. Próximo episódio tem Manchester City pela Premier League. Pela primeira vez a gente vai enfrentar o time do Haaland, do Grealish, né? Da rapaziada do De Bruyne, do Guardiola, meu Deus do céu. Aí né, tem que cuidar pra não ser goleado. Tamo junto, até o próximo episódio.